Hello friends, this is Piyush Gupta from Anapsal Institute of Mathematics. Today's our topic is on NBHM PhD Previous Year Solutions 2018 of Topic Algebra. So let us start with the questions. सबसे पहले हमारे पास इधर क्वेश्चंस का पेज मैंने डाल रखा है इसके अंदर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं देन उसके बाद लेटेस्ट कम टू द सॉल्यूशंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इन एस सेवन हमें क्या बताने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने जो इस एस सेवन के अंदर इस साइकिल से कॉन्जुगेट करें सो हेयर वी नो दैट नंबर ऑफ आर साइकिल्स इन एस एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल सो फर्दर एनी टू एलिमेंट्स इन एस एवन और आर कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली दे हैव सेम साइकिलिक स्ट्रक्चर अगर हमारे पास कॉन्जुगेट एलिमेंट्स देखने हैं तो उनका सेम साइकिलिक स्ट्रक्चर होगा सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट कॉन्जुगेट टू एस सेवन कॉन्जुगेट टू वन टू थ्री फाइव फोर फाइव सिक्स सेवन इन एस सेवन आर तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे वन अपॉन सेवन सेवन फैक्टोरियल मीन्स हमारे पास आर यहाँ पे कितना है सेवन एलिमेंट्स है ना तो वन अपॉन सेवन सेवन फैक्टोरियल डिवाइड बाय सेवन माइनस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो फैक्टोरियल और जीरो फैक्टोरियल कितना होता है वन तो उस वन फैक्टोरियल को तो लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास देन सेवन से सेवन कैंसिल हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू सेवन ट्वेंटी सो लेट एस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वट इज द ऑर्डर ऑफ टू सिलो सब ग्रुप इन जी एल थ्री एफ फाइव हमें जी एल थ्री एफ फाइव के अंदर टू सिलो सब ग्रुप निकालने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम ऑर्डर निकाल लेते हैं जी एल थ्री एफ फाइव के अंदर वो कितना ऑर्डर होगा फाइव की पावर थ्री माइनस वन इंटू फाइव की पावर थ्री माइनस फाइव इंटू फाइव की पावर थ्री माइनस फाइव स्क्वेयर सो इसको सॉल्व करने पर वन ट्वेंटी फोर इंटू वन ट्वेंटी इंटू हंड्रेड सो इसके अंदर हम जब पेयरिंग करेंगे तो टू की पावर सेवन थ्री की पावर वन और फाइव की पावर थ्री इंटू थर्टी वन तो हमारे पास टू सीरो सब ग्रुप क्या होता है मैक्सिमम पावर ऑफ टू होती है अब मैक्सिमम पावर ऑफ टू कितनी है हमारे पास सेवन है तो हमारे पास ऑर्डर कितना आ जाएगा सेवन सो लेट एस कम टू द थर्ड क्वेश्चन हेयर हमें क्या करना है इसके अंदर लेट एच बी ए सब ग्रुप जनरेटेड बाई वन टू इन एस थ्री हमें ये दिख रखा है कि मतलब एक एच सब ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है वन टू से एस थ्री के अंदर हमें नॉर्मलाइजर निकाल रहे हैं नॉर्मलाइजर क्या होगा इसके अंदर वी हैव एन एच हमारे पास क्या होता है डेफिनेशन क्या होती है अल्फा बिलोंग्स टू एस थ्री एंड जो कम्यूट कर जाए अल्फा एच इज इज इक्वल्स टू एच अल्फा वी ऑब्जर्व दैट द ओनली एलिमेंट्स फॉर विच अल्फा एच इज इक्वल्स टू एच अल्फा और हमारे पास जब हम इसके अंदर एलिमेंट्स uh, क्या क्या होंगे इसके अंदर एस थ्री के अंदर ई वन टू वन थ्री टू थ्री वन थ्री टू एंड वन टू थ्री तो इसके अंदर जो हम कम्यूट कराएंगे तो इसके अंदर सिर्फ वन टू एंड ई आइडेंटिटी एलिमेंट ही कम्यूट करेंगे तो हमारे पास एन एच किसके इक्वल आ जाएगा एच के इक्वल क्योंकि एच के अंदर हमारे पास यही है सब ग्रुप के अंदर वन टू तो हमारे पास नॉर्मलाइजर क्या आ जाएगा एच के इक्वल आ जाएगा सो लेट एस कम टू द फोर्थ क्वेश्चन हेयर जी बी ए सब ग्रुप हमें दे रखा है और हमें चेक करना है कि नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ जी होता है या नहीं होता तो हम इसी फर्स्ट वाले जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसी से चेक कर लेते हैं उसके अंदर क्या गिवन था एच इज इक्वल्स टू वन टू और हमने जी को क्या ले लिया वन थ्री विच बिलोंग्स टू एस थ्री नाउ हमें देखना है कि नॉर्मल नॉर्मल के अंदर है नॉर्मल है या नहीं है तो हम क्या करेंगे उसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे जी वन टू जी इनवर्स मीन्स जी एच जी इनवर्स हमें निकाल लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा इधर से क्या आ रहा है हमारे पास टू कॉमा थ्री और टू कॉमा थ्री जो है वो हमारे पास नॉर्मलाइजर के अंदर नहीं है तो ये हमारे पास ऑप्शन एक जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल पास सेकेंड है कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप होता है नॉर्मल इन नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो ये तो ट्रिवियल हमें पता ही है कि होता ही है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स कम्यूट कर जाते हैं सेंटर के साथ थर्ड ऑप्शन है हमारे पास अगर ऑर्डर हमारे पास सब ग्रुप का टू है और एच जो है वो नॉर्मल इन जी है तो हमें प्रूव करना है कि एच जो है वो सबसेट होगा सेंटर ऑफ द ग्रुप का तो इसके अंदर एच के अंदर हमने सपोज दैट ले लिया एलिमेंट्स ई एंड ए देन हमें क्या करना है देन एच इज़ नॉर्मल फॉर एनी जी बिलोंग्स टू जी एज जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच ये हमें अब लास्ट क्वेश्चन में किया है कि जी ए जी इनवर्स बिलोंग कर जाएगा एच के अंदर एंड ऑब्जर्व दैट ए इज इक्वल्स टू ई अगर ए हमने ई ले लिया तो विच इज़ नॉट सो ये हमारे पास नहीं बन पाएगा और अगर हमने जी ए जी इनवर्स ले लिया है वो हमारे पास किसके इक्वल है ए के इक्वल है तो हमारे पास ए जो होगा वो सेंटर के अंदर मिल जाएगा तो हैंस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 
तो लेट एस कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन हेयर क्या दे रखा है हमारे पास हमें बताने कि इनमें से प्राइम आइडल कौन से हैं और कौन से नहीं हैं तो इसका बेसिक सी एक ट्रिक भी होती है ट्रिक के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास पूरे इंटरवल के अंदर एक ही रूट मिल रहा है तो वो प्राइम आइडियल हो जाता है और इसके अंदर हमारे पास वन बाई थ्री से लेकर टू बाई थ्री तक सब में एफ एक्स जीरो है तो ये प्राइम आइडियल नहीं बनेगा इसी तरीके से इसके अंदर दो रूट मिल गए तो ये भी नहीं बनेगा बाकी हम इसके अंदर प्रू इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं काउंटर एग्जाम्पल क्या क्या होंगे हमने सपोज कर लिया एफ को जीरो वेन एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू टू और एक्स माइनस ये कहाँ पर है वन बाई टू से लेकर वन तक सिमिलरली जी एक्स में हमने इसका कन्वर्स ले लिया उल्टा ले लिया वन बाई टू माइनस एक्स ये किस में है जीरो से लेकर वन बाई टू के बीच में और जीरो कहाँ पर है वन बाई टू से लेकर वन के बीच में देन क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स अगर हम करेंगे तो ना इधर ये एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर करेंगे तो ये जे के अंदर आ जाएगा लेकिन ना तो एफ एक्स हमारा जे के अंदर है ना जी एक्स हमारा जे के अंदर है सो जे इज नॉट द प्राइम आइडियल जे हमारे पास क्या याद रखा है इधर एफ बिलोंग्स टू सी जीरो कमा वन सच देट एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पूरे के पूरे इंटरवल में जीरो होना चाहिए लेकिन ऐसा हमारे पास इधर नहीं हो रहा एफ एक्स इंटू जी एक्स हो रहा है लेकिन ये हमारे पास नहीं बन पा रहा क्यों बन क्यों नहीं बन पा रहा है इसके अंदर क्योंकि वन बाई टू से लेकर वन के बीच में हमारे पास अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगे सिमिलरली जी के अंदर भी ये काम होगा तो हमारे पास जे इज़ नॉट अ प्राइम आइडियल सिमिलरली हम बी ऑप्शन में भी ये चीज़ कर सकते हैं हमने एफ एक्स को ले लिया वन बाई थ्री एक्स माइनस वन बाई थ्री और जी एक्स को ले लिया एक्स माइनस टू बाई थ्री सो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो इन करेक्ट लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है डिफाइन uh, हमने एक फंक्शन कर लिया इसको तो प्रूव करना पड़ेगा कॉन्ट्रा एग्जाम्पल से तो नहीं बोल सकते इसको तो डिफाइन कर लिया हमने फाइव फ्रॉम सी जीरो वन से लेकर आर तक और फंक्शन कैसे डिफाइन कर लिया फाइव ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन बाई थ्री तो फाइव हमारे पास रिंग होमोमोरफिस बन जाएगा और ऑन टू मैप भी है तो फंडामेंटल थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि आइसोमोरफिक हो जाएगा किसके आर के और कर्नल एफ हमारे पास क्या आ गया जे और हम इसको क्या बोलते हैं अगर आर बाई एम इंटीरियल डोमेन है तो एफ एंड ओनली इफ एम इज़ अ प्राइम आइडियल और ये हमारे पास इंटीरियल डोमेन बन रहा है सो जे इज अ प्राइम आइडियल लेट एस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इट इज़ फ्राम दिस क्वेश्चन इज फ्राम लीनियर एल जेब्रा हमें क्या दे रखा है ए बिलोंग्स टू एम थ्री आर एक तो स्क्यू सीमेट्रिक की कंडीशन दे रखी है और क्या बोल रहे हैं कि सारी की सारी टर्म्स का जब हम सम करेंगे तो वो जीरो आएगा तो बेसिस हम हमें लिखनी है इसके अंदर बेसिस क्या आ जाएंगे एक तो स्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट जीरो होते हैं और इसका जो हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये नेगेटिव एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं तो हमने रेंडमली इसके अंदर ए और बी चूज़ कर लिए तो ए इसका इधर आ जाएगा माइनस ए और इधर क्या आ जाएगा माइनस ए का ए और माइ बी का माइनस बी आ जाएगा तो इसके अंदर दो एलिमेंट्स आएंगे तो ए हमने इधर ले लिया और बी से इसको डिफाइन कर दिया सो so, ये हमारी बेसिस हो जाएंगे सो लेट एस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.7 क्वेश्चन इसके अंदर हमें क्या दे रखा है ए हमें मैट्रिक्स दे रखी है फाइव क्रॉस फाइव की और एंट्रीज हमें दे रखी हैं सी में से सच दैट ए स्क्वायर माइनस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो एज्यूम करना है कि ए हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स नहीं है तो हमें बताने कि ये डायगनलाइजेबल होगी या ये डायगनलाइजेबल नहीं होगी या फिर हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते अगर हमने इसके अंदर ए हमने मिनिमल पॉलना में ले लिया एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन तो तो ये डायगनलाइजेबल हो जाएगी लेकिन अगर हमने मिनिमल पॉलना में ले लिया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन या फिर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर या फिर पूरा का पूरा ले लिया तो ये नॉट डायगलाइजेबल हो जाएगी सो ऑप्शन सी हमें इधर से क्या पता चल गया ये हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते सो नो कंक्लूजन ए और बी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएंगे सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा लेट एस कम टू द एट क्वेश्चन इसके अंदर क्या दे रखा है हमें बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें ट्रू हैं कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हैं सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है ए हमारे पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है ओवर आर सच दैट ए एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल्स टू जीरो अगर ऐसा होता है तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन आर एन में से आ रहा है तो ए हमारे पास जीरो हो जाएगा हमने एक एग्जाम्पल से इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं एग्जाम्पल्स हमारे पास प्रैक्टिस ही आएंगे जैसे मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे पास एग्जाम्पल माइंड में आएंगे तो हमने एक को क्या ले लिया जीरो माइनस वन वन जीरो तो हम इसके अंदर और एक्स क्यों क्या ले लिया ये जनरल कर जनरल ले लिया कि एक्स वन कॉमा एक्स टू जो है आर टू में से है हमने टू ले लिया एम एम टू आर तो हमारे पास वी है ए एक्स कॉमा एक्स क्या आ जाएगा हम इसके अंदर
जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा लेकिन हमारे पास ए जो है वो नॉन जीरो है तो हमारे पास ऑप्शन ए जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया इसके अंदर हम इनर प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों का तो हमारे पास वो जीरो आ जाएगा लेकिन ए ए वो कैसे जीरो आएगा माइनस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू विच इज इक्वल टू जीरो सो ऑप्शन ए इज इन करेक्ट नाउ अगर हमारे पास फील्ड हमारे पास सी एन है तो हमारे पास इसको हम देखेंगे तो लेमडा जो होगा आइगन वैल्यूज जो होंगी इसकी जीरो आ जाएंगी तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या होगी जीरो आ जाएगी क्यों आ जाएगी क्योंकि नील पोटेंट मैट्रिक्स है और हमारे पास नील पोटेंट मैट्रिक्स है और जीरो हमारे रैंक उसकी भी जीरो है तो वो कब पॉसिबल है नील पोटेंट मैट्रिक्स के अंदर जब नल मैट्रिक्स हो सो नल मैट्रिक्स इज ऑनली सेटिस्फाई सो हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन के अंदर ऊपर हमारे पास बी ऑप्शन लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर उसके अंदर क्या कह रहे हैं अगर फील्ड हमारे पास सी आ जाता है तो हमारे पास मैट्रिक्स जीरो होगी तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गया नाउ सी ऑप्शन क्या कह रहा है सी ऑप्शन में कह रहा है कि अगर हमारे पास ए है एम एन सी में से आ रहा है सिमिलरली ए एक्स कॉम एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो ए इज इक्वल टू ए स्टार हो जाएगा ठीक है ए स्टार का मतलब हमारे पास क्यू हरमिशन मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉन्जुगेट और ट्रांसफोर्स दोनों चीज़ हो जाती है तो लेट हमने कर लिया कि ए एक्स कॉम एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है ये तो क्वेश्चन में गिवन है हमें प्रूव क्या करना है ए इज इक्वल्स टू ए स्टार अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पता हैं ए एक्स कॉमा एक्स अगर हमें दे रखा है तो ए को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ए स्टार लग जाएगा और इसका कॉन्जुएट लेंगे तो वो सेम टू सेम चीज़ आ जाएगी ठीक है तो इसके अंदर लेट कर लिया हमने सी इज इक्वल्स टू ए माइनस ए स्टार एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है ये ठीक है तो अगर हम इसके अंदर c को आइडेंटिकली जीरो प्रूव कर दें तो हमारे पास a इज इक्वल्स टू ए स्टार आ जाएगा ये हमें दिख रहा है कि इसके अंदर c इज इक्वल्स टू दिस है तो ये अगर हमने c को जीरो पुट कर दिया तो a इज इक्वल्स टू ए स्टार आ जाएगा तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट वी अप्लाई c टू x प्लस वाई अगर हमने c के अंदर x प्लस वाई पुट कर दिया तो हमारे पास इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा सी एक्स वाई प्लस सी वाई एक्स इज इक्वल्स टू जीरो अगर हमने c आयोटा प्लस एक्स वाई पुट करा है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस सी एक्स कॉमा वाई माइनस सी वाई कॉमा एक्स इज इक्वल्स टू जीरो क्योंकि ये हमने इसके अंदर प्रॉपर्टीज इसके अंदर लिख रखी हैं कि ये सारे के सारे इक्वल होते हैं ठीक है तो हमारे पास इसके अंदर क्या आ गया आ, अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों को सोल्व करेंगे तो सी वाई कॉमा एक्स जीरो आ जाएगा फोर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स हेयर इधर से हमें क्या पता चल जाता है कि सी आइडेंटिकली जीरो है आइडेंटिकली जीरो है तो ए इज इक्वल्स टू ए स्टार सो ऑप्शन सी जो हो गया वो हमारे पास करेक्ट हो गया तो अब हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन आता है इसके अंदर हमें क्या करना है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स की वन है कोई ये वन 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 जीरो टू वन एंड जीरो जीरो टू और हमें डब्ल्यू एक सेट दे रखा है कैसा सेट दे रखा है x बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स हमें क्या करना है एक लीनियर फंक्शनल बनाना है साई ऑन आर क्यूब सच दैट हमारे पास दो कंडीशन दे रखी हैं साई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वन वेयर कहाँ पर एक्स नॉट जब है वन टू थ्री और साई एक्स जीरो कब है फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू पर तो हमने कुछ नहीं करना हमें इसके अंदर सिंपली हेयर ए एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स क्वेश्चन में गिवन है हमने जनरल ले लिया एक्स को एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री पुट कर दिया इसके अंदर सॉल्व कर दिया इधर से हमारे पास क्या आ गया एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू और एक्स थ्री इज इक्वल्स टू जीरो तो बेसिस क्या हो जाएंगे हमारे पास एक्स वन एक्स वन जीरो और एक्स वन किस में से आ रहा है एक्स आर में से आ रहा है तो बेसिस क्या हो जाएंगे वन वन जीरो अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर फाइव ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वन कहाँ पर दे रखा था वन टू थ्री पर दे रखा था वेयर एक्स वन इज इक्वल्स टू वन एक्स टू इज इक्वल्स टू टू एंड एक्स थ्री इज इक्वल्स टू थ्री तो हमने एक जनरल रैंडम फंक्शन बना लिया है फाइव ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री तो इसके अंदर पुट कर देंगे हम वैल्यूज क्या आ जाएगा ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इज इक्वल्स टू वन और सेकेंड कंडीशन क्या क्यों बनती है हमारे पास फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो काम पर फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू तो हमारे पास इसके अंदर पुट कर देंगे फाइव ऑफ वन वन जीरो वन वन जीरो क्या आया था हमारे पास बेसिस आई थी तो हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो बी क्या आ जाएगा माइनस ए आ जाएगा अब दोनों जो चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा उससे हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी फाइव ऑफ ए एक्स वन माइनस ए एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री वेयर ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इज इक्वल्स
कंस्ट्रक्ट करना था हमें एक लीनियर फंक्शन तो दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करें ठीक है तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है लेट वी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन है दो फंक्शंस गिवन है लीनियर फंक्शनल गिवन है वी के ऊपर वेन ये दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हैं और हमें बताने कि कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि कर्नल एफ इज़ अ सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ कर्नल जी सेकेंड इज कर्नल एफ इज इक्वल्स टू कर्नल जी और थर्ड वन इज एफ इज इक्वल्स टू अल्फा जी फोर सम अल्फा ग्रेटर देन जीरो इसके अंदर मैंने करने के बाद ये क्वेश्चंस में टिक मार्क किए हैं सी ऑप्शन में आपको लास्ट क्वेश्चन के लास्ट में पता चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है तो हमने क्या मान लिया लेट डायमेंशन ऑफ वी हमने मान लिया एन है ठीक है तो हम लेट कर लेते हैं दोनों फंक्शंस को ये दोनों लीनियर फंक्शनल्स हैं वी से लेकर आर तक अब लीनियर फंक्शनल हैं तो हमें पता है कि रैंक कितनी होगी दोनों की वन होगी लीनियर फंक्शनल्स की रैंक कितनी होती है वन होती है तो रैंक ऑफ एफ इज इक्वल्स टू वन एंड रैंक ऑफ जी इज इक्वल्स टू वन अगर रैंक वन है और डायमेंशन एन ली हमने वी की तो नलिटी कितनी हो जाएगी म्यू ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एन माइनस वन एंड म्यू ऑफ जी इज इक्वल्स टू एन माइनस वन वन ये कहाँ से है रैंक नलिटी थी और हमसे आया तो डायमेंशन ऑफ कर्नल एफ कितनी हो जाएगी एन माइनस वन इसकी भी कर्नल जी की डायमेंशन एन माइनस वन बोथ बोथ आर द वैक्टर स्पेस दोनों वैक्टर स्पेस हैं और सेम नलिटी है तो बाय द थ्योरम हम एक थ्योरम है हमारे पास क्या कहती है वो अगर इफ डब्ल्यू इज़ अ सब प्रॉपर सबसेट ऑफ वी और डायमेंशन दोनों की इक्वल है तो डब्ल्यू जो होगा वो वी के इक्वल हो जाएगा अगर दोनों इक्वल हो गए तो कर्नल एफ इज इक्वल्स टू कर्नल जी हो गया हैंस ऑप्शन ए जो हो गया वो प्रॉपर सबसेट नहीं है देर फॉर इनकरेक्ट एंड वो दोनों इक्वल हैं तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नाउ द लास्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो इज़ कर्नल एफ हमारे पास पता चल गया कि कर्नल जी के इक्वल है तो कर्नल एफ को हमने डिफाइन कर दिया एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड कर्नल जी वेयर वाई एंड जी वाई इज इक्वल्स टू जीरो तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ गया दोनों से हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन वन क्योंकि कर्नल एफ और कर्नल जी दोनों इक्वल है विच मेक्स ऑल वेक्टर्स इक्वल दो सारे सारे वैक्टर्स इक्वल हो जाएंगे जो एफ और जी के अंदर हैं कॉरस्पॉन्डिंगली तो हमारे पास क्या आ गया लीनियरली डिपेंडेंट आ गया और लीनियरली डिपेंडेंट आ गया तो जी इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ एफ for some alpha greater than 0 so thank you guys for watching the video if you like the video then please like share and subscribe thank you very much